ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം രാഹുൽ സാറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സ്പ്രസിംഗ് ടേംസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് സെക്കൻഡ് വൺ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് തേർഡ് വൺ മാസ് ബൈ വോളിയം ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ഈ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നല്ല ലോ ആകുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കര മൈക്രോ സൊല്യൂഷൻ ആകുമ്പോഴാണ് മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ ഇത് കുറയുമെന്നല്ല സൈസ് കുറയുമെന്നല്ല സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയുകയാണെന്നാണ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാതെ മറ്റേ ടാങ്കിനകത്ത് പഞ്ചസാര കിളക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് കിളക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന മൂന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സ്പ്രസിംഗ് ടേംസ് ആണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് മൊളാരിറ്റി 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 ആറാണ് മൊളാരിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ എം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ലാബിൽ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ലാബിൽ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ബോട്ടിലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോളാർ 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 എന്നൊക്കെ എഴുതിയേക്കുന്ന പത്ത് മോളാർ പന്ത്രണ്ട് മോളാർ പതിമൂന്ന് മോളാർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മോളാർ എന്നൊക്കെ എഴുതിയേക്കുന്ന കാണാം അതായത് ഈ മൊളാരിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റാണ് മോളാർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ മൊളാരിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഇപ്പം മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഗ്രാം എന്ന് പറയില്ല അതിനൊക്കെ മൊളാരിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റാണ് മൊളാർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് മൊളാരിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ടേംസ് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സൊല്യൂട്ടിനെയാണ് കാരണം സൊല്യൂട്ടാണ് നമ്മളുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ എന്താണ് മൊളാരിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഡെഫിനിഷൻ വരുന്നത് മൊളാരിറ്റി ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് മൊളാരിറ്റി ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ ഇതാണ് മൊളാരിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ ഓക്കെ ദെൻ ഈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേം കണ്ടോ നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇതിനകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് വരണം ഓഫ് സൊല്യൂട്ടും കൂടെ വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഓഫ് സൊല്യൂട്ടും കൂടെ വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഓഫ് സൊല്യൂട്ടും കൂടെ വരണം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൺ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞു substitute ya given mass of solute divided by molecular mass of solute the whole divided by idana ippam nammal idinu pagare eduthiyathu ini endha volume of solution in liter kai ഇത്രയും കടന്ന് എഴുതാൻ നമുക്ക് വയ്യ അതിന് നമ്മളൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല വെയ്റ്റ് താണ്ട ഗിവൺ മാസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞാൽ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ആ ഗിവൺ വെയ്റ്റിന് പകരം നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസിന് പകരം ക്യാപിറ്റലം കൊടുക്കുകയാണ് ക്യാപിറ്റലം ഓക്കെ മോളിക്കുലാർ മാസിന് പകരം ഇനി 
സൊല്യൂട്ട് അല്ലേ മാസും സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ ആണ് മോളിക്കുലർ മാസും സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സോൾവെൻറ്റും ബി എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂട്ടും ആയിരിക്കും ഇത് മറന്നു പോയിരുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എ സോൾവെൻറ്റും ബി സൊല്യൂട്ടും സോ ഡബ്ല്യു ബി എം ബി എന്തോ ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അതായത് ഗിവൺ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എന്താ എം ബി മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് സോ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഡബ്ല്യു ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ മോളിക്കുലർ മാസിന് താഴെ വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ ഇതാണ് മൊളാരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ മൊളാരിറ്റി ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ ഇനി മില്ലി ലിറ്ററിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ മുകളിൽ ഒരു തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മില്ലി ലിറ്ററിനെ ലിറ്ററിലാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് എം എൽ എന്നാണ് തരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ എന്താ വേണ്ടത് ലിറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ലിറ്ററാക്കാം ലിറ്ററാക്കാൻ ഇതിനെ എത്ര ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പത്ത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് കൊടുക്കുക ആ തൗസൻഡ് അങ്ങ് മുകളിൽ പോകും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് തരികയാണെങ്കിൽ മുകളിൽ ഒരു തൗസൻഡ് കൂടെ കൊടുത്താൽ കാരണം നമ്മൾ ഈ വാല്യൂവിനെ ലിറ്ററിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് ആ തന്നിരിക്കുന്ന എം എല്ലിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ തൗസൻഡ് മുകളിൽ പോകും അത്രയും കണ്ട പാടുപെടണ്ട ആ ടെൺ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മില്ലി ലിറ്ററിലാണ് നമുക്ക് തരുന്നതെങ്കിൽ മുകളിൽ ഒരു തൗസൻഡ് കൂടെ കൊടുത്താൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് മൊളാരിറ്റി സോ മൊളാരിറ്റി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ എം യൂണിറ്റ് മോളാർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എം ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ സൊല്യൂഷൻ വോളിയ സൊല്യൂഷൻ്റെ വോളിയം വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അത് വെറുമല്ല ലിറ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണം മില്ലി ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ മുകളിൽ ഒരു തൗസൻഡിന് കൂടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിന് പകരം വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗിവൺ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടെന്ന് എഴുതും ഗിവൺ മാസിന് ഡബ്ല്യു ബി എന്നും സൊല്യൂട്ട് ആയതിനാണ് ബി മോളിക്കുലർ മാസിന് എം ബി എന്നും കൊടുക്കുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മോളി മൊളാരിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ദാറ്റ്സ് ഇതാണ് മൊളാരിറ്റി ഓക്കെ ഇനി ഇതും മാസ് പെർസെൻറ്റേജുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഇതും മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും എൻ്റെ കയ്യിലൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ടെൺ ആണ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ടെൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൊളാരിറ്റി എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കും സൊല്യൂഷൻ്റെ വോളിയം പത്ത് ലിറ്റർ ആണെന്ന് പറയും മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് പത്താണ് സൊല്യൂഷൻ്റെ വോളിയവും പത്താണ് സോ വോളിയമോ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി പത്ത് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് പത്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് പത്ത് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് പത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് പത്താണെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ വെയിറ്റ് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ വെയിറ്റിലെ ഡബ്ല്യു ബി സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും പത്ത് ഗ്രാം ആയിരിക്കും ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസം മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതിന് ഏതാണോ സൊല്യൂട്ട് തരുന്നത് അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അതായത് നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ആണ് ആ പെർസെൻറ്റേജിൽ നമുക്ക് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ടെൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഗ്രാം സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഈ ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആണ് സോ അതെടുത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൻസർ ആയിട്ട് പഠിക്കും അതാണ് ഇവർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് തരുമോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മൊളാരിറ്റി നെക്സ്റ്റ് വണ്ണിലോട്ട് പോകും നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ള ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു ടേം തന്നെയാണ് മൊളാലിറ്റി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ എ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആറാണ് മൊളാരിറ്റി ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് മൊളാലിറ്റി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത ലെറ്റർ സ്മാൾ എമ്മാണ് സ്മാൾ എം നേരത്തെ ക്യാപിറ്റൽ എമ്മായിരുന്നു യൂണിറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് മോളാൽ നേരത്തെ മോളാർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ മോളാൽ സ്മാൾ എം ഇതാണ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിൽ
നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല അത് തന്നെ ഇവിടെയും കൊടുക്കാം സോ ഡബ്ല്യു ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു കിലോഗ്രാം ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഇതാണ് മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എം ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എം ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ ഇവിടെ കിലോഗ്രാം ഓഫ് സോൾവൻറ്റും ഇവിടെ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ ഇവിടെ ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ മുകളിൽ തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ മുകളിൽ തൗസൻഡ് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെ ഇതാണ് മൊളാലിറ്റിയും മൊളാലിറ്റിയും ഈ രണ്ട് ടേംസും ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് ബോക്സിലാക്കിയ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വേണം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഒരു ടേമും കൂടെ പഠിക്കാറുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടേം എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത ലെറ്റർ കൈ ഇത് എക്സാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് എക്സ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കൈ ആകുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ ചരിച്ചെഴുതും സ്കൈ എക്സും കൈ കൈ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് കൈ കൈ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് കൈ കൈ ചൈ അല്ല കൈ സ്കൈ സോ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വെയ്റ്റ് ഗിവൺ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഈ വെയ്റ്റ് എല്ലാം ഗ്രാമിലാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ വെയ്റ്റ് എപ്പോഴും ഗ്രാമിലാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ എന്ന് പറയില്ലേ മൊളാരിറ്റിയിൽ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിന് പകരം വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് എടുക്കില്ലേ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് ആ വെയ്റ്റ് എപ്പോഴും ഗ്രാമിലാണ് അത് കിലോഗ്രാമിൽ എടുക്കേണ്ട അത് എപ്പോഴും ഗ്രാമിൽ എടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഗ്രാമാണ് അത് കണക്ക് തന്നെ മൊളാലിറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ കിലോഗ്രാം ഓഫ് സോൾവൻ്റ് പറയില്ലേ സോൾവൻ്റ് കിലോഗ്രാമിൽ എടുക്കണം പക്ഷെ അവിടെ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഗ്രാമിൽ എടുത്താൽ മതി എപ്പോഴും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ബി ഗ്രാമിലായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അത് മറന്നു പോയത് കേട്ടോ കാരണം അത് മറന്നു പോയാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് എന്താണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മളെ കയ്യിൽ സോൾവൻറ്റും സൊല്യൂട്ടും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇത് സോൾവൻറ്റ് ഇത് സൊല്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻസിനും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എ ബി സി എന്ന മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് സോൾവൻറ്റ് ബാക്കി രണ്ടും എന്തായിരിക്കും സൊല്യൂട്ടായിരിക്കും കാരണം ഒരെണ്ണമേ സോൾവൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ബാക്കിയെല്ലാം സൊല്യൂട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എയ്ക്കൊരു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കാണും ബിക്കൊരു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കാണും സിക്കൊരു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കാണും രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എയ്ക്കും കാണും ബിക്കും കാണും ഇനി നാല് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കാണും അഞ്ചുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കാണും എന്താണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വൺ കമ്പോണൻറ്റ് ഏത് കമ്പോണൻ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ ഇപ്പം എയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഇല്ലേ അതിൽ ഏത് കമ്പോണൻ്റ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എയും ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണം ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ എയ്ക്കും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ബിക്കും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് സോ എയുടെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വൺ കമ്പോണൻ്റ് ഇല്ലേ ആരുടെയാണോ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയാളുടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വേണം ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതാൻ പിന്നെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വേണം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതാൻ അതായത് എത്ര കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടോ അവരെ രണ്ടു പേരുടെയും കൂടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൂട്ടിയിട്ട് വേണം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതാൻ നമ്പർ ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇതാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര കമ്പോണൻസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ അതിൽ ഓരോ കമ്പോണൻസിന് എന്തുണ്ട് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പ
എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും കൂടെ മോൾസ് കൂട്ടിയിട്ട് ബിനോമിനേറ്റർ എഴുതും കഴിയും ഇതാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ സൊല്യൂഷനിൽ എത്ര കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടോ അതിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കമ്പോണൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് എത്ര മോൾസ് അതിനകത്തുണ്ട് അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടലി എത്ര മോൾസ് ഉണ്ട് അതാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എത്ര കമ്പോണൻസ് ആയാലും ഓരോ കമ്പോണൻസിനും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ എയും ബിയും വെച്ചിട്ട് മാത്രം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ എയും ബിയും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതിനകത്ത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എയും എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബിയും കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് കിടന്ന് എഴുതാതെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിറ്ററാണ് സ്മോൾ ആൻ സോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും ബിയുടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും കൂടെ കൂട്ടുന്നത് സോ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബി എത്രയായിരിക്കും ഈ എയും ബിയും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണല്ലോ സൊല്യൂഷൻ എയുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനും ബിയുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ കിട്ടും ആണോ എയുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്തുവാ എൻ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി ബിയുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്തുവാ എൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി രണ്ടിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ലേ സോ ന്യൂമറേറ്ററുകളെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക സോ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി എന്ന് വരും സോ എത്ര കിട്ടും വൺ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് കൈ ബിയും കൈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് കൈ എയും ആയിരിക്കും അതായത് കൈ എ കിട്ടാൻ കൈ ബി അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകുക കൈ ബി കിട്ടാൻ കൈ എ അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് എയും ബിയും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അതിലൊരു കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേയാളുടേത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇയാളുടേത് കുറച്ചാൽ മതി കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് പേരുടെയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ കിട്ടും ഇനി മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ കിട്ടും അപ്പം രണ്ട് പേരുടെ അറിഞ്ഞാലേ മൂന്നാമത്തെ ആളെ കിട്ടത്തുള്ളൂ മൂന്ന് പേരുടെയും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നില്ല രണ്ട് പേരുടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ ആളെ കിട്ടും കേട്ടോ ഇതാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ സിമ്പിൾ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മോൾ ഫ്രാക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ വോളിയം എക്സ്പ്രസ് സോറി കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ടേംസുകളെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചത് ആദ്യം പഠിച്ചത് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് രണ്ടാമത് പഠിച്ചത് വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മൂന്നാമത് പഠിച്ചത് മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് നാലാമത് പഠിച്ചത് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആണ് ആ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏറ്റവും കുറയുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് പിന്നെ പഠിച്ചത് മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പേരുമാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് കൂടുതലായിട്ടും ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് എന്താ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്